நமது எண்ணங்கள் பலவராக இருந்தாலும் நாம் வாழும் நாடு என்ன அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கொண்டதோ அப்படித்தான் நாம் வாழ வேண்டும் நாளும் தமிழ்படி பத்தொம்போதாம் பருவம் நான்காம் பகுதி தியானம் என்கிற வேற்றுமொழி சொல் இதனை தவிர்த்துவிட்டு தூய தமிழ் சொல்லான ஊழ்கம் என்கிற சொல்லை பயன்படுத்துவோம் தியானம் என்பது தொன்று தொட்டு சொல்லி வரும் சொல் போல் சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் உண்மையில் தியானம் என்பது தமிழ் அல்ல அதனை தமிழில் ஊழ்கம் என்றே சொல்வோம் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் சேவை என்பது சேவை என்பதும் தமிழ் சொல் அல்ல சேவை என்கிற வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்துவிட்டு தூய தமிழ் சொல்லான ஊழியம் என்கிற சொல்லை பயன்படுத்துவோம் இதுபோல் பல்வேறு சொற்கள் நாம் நாள்தோறும் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களில் எடுத்துக்காட்டாக நாம் ஒரு நாட்கள் ஒரு நாளுக்கு இரண்டாயிரம் சொற்கள் பயன்படுத்துகிறோம் என்றால் அதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் வேற்றுமொழி சொற்களாகத்தான் இருக்கின்றன அவற்றைத்தான் இங்கு கற்று நமது தமிழை கற்கிறோம் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் பானம் என்பது பானம் என்கிற வேற்றுமொழி சொல் பயன்பாட்டில் உள்ளது எனினும் மிக குறைவாக இருக்கிறது அந்த வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்துவிட்டு குடிப்பு என்கிற தூய தமிழ் சொல்லை பயன்படுத்துவோம் பானம் என்கிற வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்து குடிப்பு என்கிற தூய தமிழ் சொல்லை பயன்படுத்துவோம் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் ஆத்திகன் ஆத்திகன் என்றால் இறைப்பற்றாளன் என்று தமிழில் விளக்கம் சொல்வார்கள் அங்கேயே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆத்திகன் என்பது தமிழ் அல்ல என்று ஆத்திகன் என்ற வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்துவிட்டு தூய தமிழ் சொல்லான இறைப்பற்றாளன் என்கிற தமிழ் சொல்லை நாம் பயன்படுத்துவோம் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் பிம்பம் என்கிற வேற்றுமொழி சொல் பிம்பம் என்கிற சொல் இயல்பாக இலகுவாக எல்லா இடங்களிலும் பயன்பாட்டில் உள்ள சொல் பிம்பம் என்பது தமிழ் அல்ல தோற்றம் என்பதே தமிழ் சொல் தூய தமிழை கற்றுவரும் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நாளும் தமிழ்படியில் பத்தொன்பதாம் பருவம் ஐந்தாம் பகுதி சுமார் என்கிற வேற்றுமொழி சொல் இதனை தவிர்த்துவிட்டு தூய தமிழ் சொல்லான ஏறக்குறைய என்கிற சொல்லை பயன்படுத்துவோம் இலேகியம் லேகியம் என்றும் இலேகியம் என்றும் சொல்வார்கள் இதுவும் தமிழ் சொல் அல்ல லேகியம் இலேகியம் என்ற வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்து தூய தமிழ் சொல்லான இலகம் மிகவும் இலகுவாக இருப்பதால் அதை இலகம் என்றே நாம் அழைக்கலாம் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் விவாதம் விவாதம் விவாதமேடை என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் அவையெல்லாம் தமிழ் சொற்கள் அல்ல விவாதம் என்ற வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்துவிட்டு உரையாடல் என்கிற தூய தமிழ் சொல்லை பயன்படுத்துவோம் நாம் அன்றாடம் பார்க்கும் படிக்கும் கேட்கும் சொற்கள் பல சொற்கள் வேற்றுமொழி சொல்லாகத்தான் இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் அறிந்து எது வேற்றுமொழி சொல் எது தமிழ் சொல் என்கிற அந்த பாகுபாடை உணர்ந்து தமிழ் சொல்லை கற்போம் அனைவருக்கும் கற்பிப்போம் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் சைவம் என்பது சைவம் என்பதும் அசைவம் என்பதும் தமிழ் சொல் அல்ல சைவம் என்கிற வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்து தூய தமிழ் சொல்லான மரக்கறி உணவு என்கிற சொல்லை நாம் பயன்படுத்தலாம் மரங்களிலிருந்து பெறப்படும் உணவு என்பதால் அதை மரக்கறி உணவு என்று சொல்வோம் அசைவம் என்கிற அந்த வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்து விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் உணவு என்பதால் அதை விலங்குணவு என்றே நாம் அழைப்போம் நாளும் தமிழ்படி பத்தொன்பதாம் பருவம் ஆறாம் பகுதி நிமிடம் என்கிற வேற்றுமொழி சொல் மினிட்ஸ் என்கிற ஆங்கில சொல்லிலிருந்து வந்ததுதான் இந்த நிமிடம் என்கிற வேற்றுமொழி சொல் நிமிடம் என்ற வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்து நிமயம் என்கிற தூய தமிழ் சொல்லை பயன்படுத்துவோம் பேட்டி பேட்டி என்பதும் தமிழ் சொல் அல்ல இதனை தவிர்த்து செவ்வி என்கிற தூய தமிழ் சொல்லை பயன்படுத்துவோம் அதனோடு தொடர்புடைய மற்றொரு தூய தமிழ் சொல் நேர்காணல் என்பது இந்த நேர்காணல் செவ்வி என்கிற தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தி பேட்டி என்னும் வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்ப்போம் தமிழை கற்போம் தமிழராய் நிற்போம் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் தரிசனம் என்பது தரிசனம் என்கிற சொல் தமிழ் அல்ல இது ஒரு வேற்றுமொழி சொல் 
இதனை தவிர்த்து விட்டு தூய தமிழ் சொல்லான காட்சி என்கிற சொல்லை நாம் பயன்படுத்தலாம் இப்படி பல்வேறு சொற்கள் நம்முள் புதைத்திருக்கிறார்கள் திணித்திருக்கிறார்கள் இந்த ஐம்பது ஆண்டு கால வரலாறு என்பது தமிழை தமிழரது பண்பாட்டையும் கீழ் நோக்கி இழுத்து கொண்டு செல்லும் செயலைத்தான் அரசியல் கட்சிகளும் பெரிய பெரிய குழுக்களும் செய்திருக்கிறார்கள் இது திட்டமிட்டு செய்திருக்கும் செயல் இவற்றையெல்லாம் நாம் முறித்து முறியடித்து தமிழை கற்போம் தமிழராய் நிற்போம் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் ஆலயம் என்பது ஆலயம் என்கிற இவ்வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்து கோயில் என்கிற தூய தமிழ் சொல்லை கற்போம் அனைவருக்கும் கற்பிப்போம் கோயிலா கோவில்லா என்கிற குழப்பம் பலருக்கேலும் கோவில் என்பதும் கோயில் என்பதும் ஒன்றுதான் அதில் குழப்பம் வேண்டியதில்லை இரண்டும் தமிழ் சொற்களே அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் உபகரணம் இதனை தவிர்த்து தூய தமிழ் சொல்லான துணை கருவி என்கிற சொல்லை பயன்படுத்துவோம் நாளும் தமிழை கற்போம் தமிழராய் நிற்போம் பத்தொன்பதாம் பருவம் ஏழாம் பகுதி பசு என்கிற வேற்றுமொழி சொல் பசு என்ற வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்து விட்டு தூய தமிழ் சொல்லான ஆ என்றும் கோ என்றும் அழைக்கலாம் ஆனிரை கவருதல் என்றும் கோசாலை என்ற சொற்கள் இன்றும் அங்கெங்கும் பயன்பாட்டில் உள்ள தமிழ் சொற்கள் என்பதை நாம் நினைவு கூறுவோம் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் வேதனை என்பது வேதனை என்பது தமிழ் அல்ல நாம் அடிக்கடி நான் வேதனைப்படுகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் வேதனை என்பது வேற்றுமொழி சொல் அதனை தமிழில் வருத்தம் நோவு என்று நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் பொதுவாக ஊடகங்கள் பயன்படுத்தும் பல்வேறு சொற்கள் வேற்றுமொழி சொற்களாகத்தான் இருக்கின்றன அவற்றை உற்று நோக்கி கவனித்தால் அந்த சொல்லுக்கான பொருளை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தால் அது உறுதியாக தமிழ் சொல்லாகவே இருக்காது அதை நாம் நன்கு அறிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் சகலம் என்பது சகலம் என்றால் சகலம் என்ன அது என்ற குழப்பம் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் அனைத்தும் என்று சொன்னால் எல்லாம் என்கிற பொருள் நமக்கு எளிமையாக புரியும் இப்படித்தான் நாம் எளிமையாக தமிழா அது வேற்றுமொழி சொல்லா என்பதை நாம் முதலில் அடிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகலம் என்கிற வேற்றுமொழி சொல்லை தவிர்த்து அனைத்தும் என்கிற தூய தமிழ் சொல்லை கற்போம் கற்பிப்போம் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் கிரகம் என்பது கிரகம் என்ன செய்ததோ யார் செய்த செயலோ இப்படி வந்து நடக்கிறது என்பார்கள் இந்த கிரகம் என்பதும் தமிழ் சொல் அல்ல இதனை அழகிய தமிழில் கோள் என்று சொல்லலாம் நவ கிரகம் என்றெல்லாம் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் நவம் என்பதும் தமிழ் அல்ல உண்மையில் சிலை வழிபாடு உருவ வழிபாடெல்லாம் தமிழர்களுக்கு கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழர்கள் குளம் மதமற்றவர்கள் அடுத்த வேற்றுமொழி சொல் புத்தி என்பது புத்தி என்பது தமிழ் சொல் அல்ல இதை தமிழில் அறிவு என்று சொல்வோம் நாளும் தமிழை கற்போம் தமிழராய் நிற்போம் இக்காணொலிக்கு பேருதவி செய்த பேராசான் அசித்தர் மற்றும் தமிழ் புலவர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்